Dit is het marine loodsvaartuig de Castor. En uh, het is uh, gered van de sloophamer, want een echtpaar heeft het gekocht en die onderhoudt het nu met vrijwilligers. En het ligt hier als... Uh... Er gebeurt uh, iets in het water hier. Dit ziet er niet heel erg uh, gezond uit. We zijn op het uh, historisch schip de Castor, maar dat wordt op dit moment geënterd door piraten zoals het eruit Los geld! Je was zojuist getuige van een, ja, een spannende demonstratie uh, met helikopters, met landingsvaartuigen, met snelle, snelle boten. Het verschilt van situatie tot situatie, dus we moeten altijd flexibel zijn daarin. Maar over het algemeen gebruiken we daarvoor bijvoorbeeld onze frisken. Dat zijn hele snelle uh, boten, die heb je zojuist ook uh, kunnen bekijken. Uh, en een helikopter. De NA-90 helikopter die is uh, ja, multifunctioneel, maar heel erg uh, goed uh, inzetbaar in dit soort gevallen. Je zag zojuist de mariniers ook afdalen, dat gaat allemaal pap binnen een paar seconden. Goed getrainde lui en die staan binnen een paar seconden op dek en die overmeesteren de, de kapers. Ze weten dus niet wat ze overkomt eigenlijk. Dat is ook een van de aspecten inderdaad, het verrassingselement. Links ziet u bijvoorbeeld allerlei materieel wat we gebruiken om containers te lossen en te laden, want niet iedere container is standaard. Wij zijn hier bij Hutchinson Ports ECT, Europe Container Terminals, en hier lossen en laden wij de grote containerschepen. En wij noemen dat hier dan zelf hozen met die dozen en tikken met die blikken. Je ziet daar allemaal karretjes rijden, er zit geen chauffeur op. Dat wordt geleid door een navigatiesysteem op het karretje. Nou, toen ik dat voor de eerste keer zag, toen zag ik, ik zo'n rijtje van die vrachtauto's voorbij rijden en eentje ging er ineens tussenuit. Ik dacht, wat gaat die nou doen? En die ging tanken. Dus hij heeft ook een indicator in de vrachtwagen dat hij moet gaan tanken. En dan rijdt hij uit zichzelf naar de garage. Wat vindt u dan zo boeiend? Hoe het allemaal zo nauwkeurig gaat en hoe het oude automatisering is. Als je, je ziet ook en hoe groot. Ja. Wat is het allemaal? Heel mooi. Ja. Wat zit erin in die containers? Nou, er zit van alles in, eigenlijk alles wat je kan bedenken. Want uh, containerisatie wil zeggen dat alles wat vroeger uh, los in stukgoed naar Rotterdam kwam, is in containers gepropt. Dus dat gaat van auto's naar bier, naar diepgevroren vlees, naar televisietoestellen, je telefoontoestelletjes. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of het zit in een container. We hebben een kraan beschikbaar gesteld, dat mensen kunnen kijken wat de kraanmachinist ziet en doet met zijn werk. We hebben zwaar materiaal hier in de omgeving neergezet. Mensen kunnen meerijden met zware materiaal. Een klein beetje gevoel krijgen, een klein beetje inzicht krijgen wat wij hier bij het ECT met zware materiaal aan werk doen.
vind het nog steeds mooi om te doen. Dus ja, dat is, uh, blijft bijzonder. Verliefd op dit werk? Ja, ergens misschien toch wel een beetje, ja. ja ik zou er zelf niks anders meer willen doen. Nee. Hoe was dit? Ja, hoog. Interessant om te zien. <laughs> Waarom wilde u dit graag zien? Ja, nog nooit geweest. Dus om te kijken hoe het werkt allemaal. Dus ik woon vlakbij, maar nog nooit hier geweest. De automatisering speelt heel erg hè, op dit moment in de, in de Rotterdamse haven. Hoe ervaart u dat hier bij dit bedrijf? Op onze top staan we op uh, iets van 2200 mensen. En we zijn nu uh, al terug naar iets van 1700. Ik weet nog wel dat ik toen ik begon in, uh, bij ICT, dat was 70 jaar geleden, hadden we zeven mensen per kraan aan het werk. Uh, nu nog uh, drie die dan zelf op de kraan zitten. Uh, en de rest is eigenlijk redelijk geautomatiseerd. Dus automatische karretjes, automatische stapelkranen. En dat gaat nog verder, want we zijn nu bezig om de overstap te maken dat mensen vanuit kantoor de kranen bedienen. En dan uh, is het eigenlijk aan de kade heel rustig, dan komen daar steeds minder mensen. En je moet daarin mee, want alle containerterminals om ons heen zijn er natuurlijk ook mee bezig. Kijk, wat vind je het allermooiste hier? Nou, dat ik... Wel van die beide bewegende kranen kan zien. Zonder de haven zou ik de spullen niet hebben die ik heb thuis. Nou, dat is eigenlijk alles wat je thuis hebt komt hier al langs. En zonder de haven zou ik het allemaal niet hebben. Nou, er zei een mevrouw die kwam er net naar me toe en zei: Ja, u vertelt zo warm over uw werk. <laughs> dat vond ik echt leuk. Maar dat is ook zo omdat je zo lang je werkt en het is eigenlijk je familie. Dus je hebt elke dag weer een, een goed gevoel als je hier binnen rijdt. Ja. En, uh, ik wil jullie danken voor de aandacht en ontzettend fijn uh, dat jullie geweest zijn. En misschien tot de volgende keer. Dankjewel. Fotograferen. Ik ben wat uh, van deze steden aan het fotograferen, met name wat details die me interesseren. Ik werk aan de bouw van marineschepen bij uh, Defensie Koninklijke Marine. En vertel mij nou eens met uw scheepsbouwoog wat er nou zo mooi is aan dit doorgang. Nou, dit doorgangetje geeft iets aan van hoe de schepen vroeger gemaakt werden. Je ziet hier nog uh, houten dekken. Je ziet je ziet hier ook nog dat de constructie van het schip geklonken is. Tegenwoordig wordt alles gelast. In die tijd dat dit schip gebouwd werd, zo voor de Tweede Wereldoorlog, werden alle schepen nog geklonken. Ja, en dat is zeker voor een museumschip als dit best de moeite waard om te zien. Maasluis is van origine de thuishaven van Elsmit en Koos Zeesleepdienst. En uh, daar liggen dan nu ook uh, diverse schepen uh, van uh, Smit en ook wat kleinere schepen. En ook is in Maasluis natuurlijk gevestigd het uh, Nationaal Sleepvaartmuseum. We hebben misschien wel alles bij elkaar, 200 vrijwilligers die die schepen uh, opknappen, maar ook in de vaart houden. Want opknappen is één, maar bijvoorbeeld een schip zoals de Elbe hierachter uh, in de vaart houden... Met bemanningen, met onderhoud en alles. Ja, dat is een geweldige prestatie waar we echt trots op zijn.
Wij zamelen elke dag het afval in van tussen de 100 en de 130 zeeschepen. En dan halen daar al het afval op, uh, op een gescheiden wijze. Dus al het afval wordt uh, op een gescheiden wijze ingezameld. We zijn een soort varende milieustraten die door de haven van Rotterdam varen om daar al het afval in te zamelen. Wij willen die zee schoon hebben. Die zee die moet een keer schoon, want ja, joh, uh, plastic soep in de oceaan, je krijgt het nooit meer opgeruimd. Nou, ik ga nu niet meer van baan veranderen, maar ik zou zo graag in de haven hebben gewerkt. Geweldig. Ja. Ja, ja super. Dit is toch, hier bij dit bedrijf, ik zeg het maar, dan zou je zo willen werken. Ik wel hoor. Geweldig. Logistiek bedrijven, ik vind het super. Wat hier achter mij ligt, dat is afval afkomstig uit de Noordzee. Dus vissers die halen het afval wat in hun visnet zit, halen ze op. Het komt in grote big bags terecht. En dat brengen ze hier vervolgens. En wij sorteren dat helemaal uit. En dat zijn de gekste dingen. We vinden koelkasten, wasmachines vinden we in die netten. Maar ook handschoenen. Ja, echt de raarste dingen worden uit de zee gevist. Gebruik de materialen die hun dienst al hebben vervuld. Dat je die dan weer kan hergebruiken tot nieuwe ja, ingrediënten dus, of, of nieuwe producten. Uh, stoelen, uh, tafels, uh, sokken, uh, dus visnetten worden gewoon weer omgetoverd tot, uh, tot nieuwe producten. Ja, dus dat vind ik fantastisch. Ja, mijn opa is dit gestart in uh, 1963, de helft van 1963 is hij met uh, twee compagnons, meneer Beck en meneer Verburg is hij het bedrijf gestart. En uh, ja, nu uh, zijn we vele jaren later, 54 jaar later, en hij is nog steeds onze directeur. Ik heb wat familie bij mij in het bedrijf zitten, dus iedereen die noemt mijn opa. En dat is heel prettig uiteindelijk. Ja, waarom is dat prettig? Omdat uh, je hoeft niet uh, je kleinkinderen of je kinderen voor te trekken. Je bent allemaal gelijk hier ook. Dus ik ben ook geen directeur, ik ben een medewerker uiteindelijk. Ik, uh, ik functioneer net zoals de andere mensen. Overal waar wij komen, ook in het buitenland, we gaan altijd naar een haven kijken en kijken hoe het daar is. En, uh, al is het maar een klein vissershavertje, dat is al uh, leuk om te zien allemaal. Dus uh, dat is je gevoel bij de haven. Ja, mijn opa die zal in het harnas sterven, dus die zal het bedrijf nooit los kunnen laten. Dat willen we ook helemaal niet. Hij uh, heeft het bedrijf groot gemaakt en uh, wij zijn heel trots op hem. En, uh, ja, dat, dat... Ongetwijfeld zal ik een keer de teugels over gaan nemen, maar wanneer dat gebeurt, dat weten we nog niet. Ik val hier neer. En ze moeten me hier wegdragen. Want ja, jongens, ik doe het 55 jaar, zit ik al in, in de business. Dat laat je niet zomaar los. Die zee die moet schoon. Nou, hier in het drijvend paviljoen in de Rijnhaven, daar bewijzen kinderen dat je plastic op allerlei manieren kan recyclen. Maar in het water hiernaast, daar hebben ze een mooi voorbeeld van recycling.
Proost dan maar, hè, mensen. Proost. Ja, op de goede vangst. Back 